kaburi ambamo mwili wa Bwana Yesu uliwekwa ni tupu. Siku tatu baada ya kusulubiwa alifufuka kutoka kwa wafu. Yuhai. Yuhai. Anataka kuingia maisha ni mwako. Yesu mwenyewe alisema, "Mimi ndimi ufufuo na uzima. Anayeniamini mimi hata akifa ataishi." Imepita karibu miaka elfu mbili tangu Yesu afufuke kutoka kwa wafu. Na bado anaishi hata leo na ndiye mwenye mvuto mkubwa juu ya maisha ya watu kuliko yoyote mwingine. Watu mashuhuri wa karne zilizopita walikuja na wakapita. Watawala, wanaviuo, wanasayansi, wanafalsafa na wanateolojia walikuja wakapita. Lakini Yesu bado anaishi leo. Ndiye mtu wa kipekee aliyepata kuishi. Kuzaliwa kwake kulikuwa kwa kipekee. Biblia inatueleza kwamba alizaliwa na bikira Mariamu. Maisha yake yalikuwa ya kipekee. Yalijawa na maajabu yasiyo ya kidunia. Aliishi maisha matakatifu yasiyo na dhambi. Aliyefanya miujiza ya ajabu zaidi kuliko mtu yoyote yule aliyepata kuishi. Ujumbe wake ulikuwa wa kipekee. Uwapa upendo, msamaha na maisha mapya wale wote ambao wanampokea kama mwokozi na bwana wao. Popote ambapo ujumbe wake umefika, umesababisha maisha mapya, matumaini mapya na maana mpya katika maisha. Kifo chake msalabani kilikuwa cha kipekee. Miaka elfu mbili iliyopita, Mungu wa mbingu na nchi alimtuma mwanawe wa pekee Yesu Kristo ili asulubiwe kwa ajili ya dhambi za watu wote. Alikufa kwa ajili yako. Kufufuka kwake kulikuwa kwa kipekee. Siku tatu baada ya kufa tukio la kusangaza zaidi katika historia lilitokea. Yesu alifufuka kutoka kwa wafu. Kuzaliwa kwake, maisha yake, kifo chake na kufufuka kwake vyote vinathibitisha alivyodai Yesu kwamba yeye ni mwana wa Mungu mwokozi wa wanadamu wote Yesu Kristo huyo huyo yuhai leo anataka kuingia maisha ni mwako akusamehe dhambi zako na kukupa nguvu za kuishi maisha tele na makamilifu Sikiliza maneno yake Njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo nami na nitawapumzisha Mimi ndimi njia ukweli na uzima hakuna wezae kwenda kwa baba ila kwa kupitia kwangu Biblia inasema watu wote wametenda dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu Pia inasema kwa maana mshahara wa dhambi ni kifo lakini zawadi anayotoa Mungu ni uzima wa milele katika kuungana na Kristo Yesu, Bwana wetu. Yesu alipokufa, alilipa deni la dhambi zako. Hivi sasa yu tayari kuja maisha ni mwako. Sikiliza, mimi nasimama mlangoni na kubisha hodi. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake. Ukitaka kupata upendo wake na msamaha ili upate uzima wa milele ni lazima umpokee yeye kama sadaka ya Mungu kwa ajili ya dhambi zako na umkaribishe maisha ni mwako kwa imani. Kama moyo wako una hamu na hayo unaweza kusali sala ya imani naye Yesu Kristo atakuja maisha ni mwako. Hii ni sala unayoweza kutumia. Kwanza nisikilize mimi. Bwana Yesu, ninakuhitaji. Ninakushukuru kwa vile ambavyo ulizifia dhambi zangu msalabani. Na ufungua mlango wa maisha yangu na kukupokea uwe Bwana na mwokozi wangu. Yatawale maisha yangu. Nifanye niwe jinsi wewe utakavyo niwe. Amen. Ikiwa sala hii inalingana na ombi la moyo wako, basi iseme sasa hivi hapo ulipo. Sali kimoyo moyo wakati ninapoirudia tena fungu moja moja. Bwana Yesu ninakuhitaji. 
Ninakushukuru kwa vile ambavyo ulizifia dhambi zangu msalabani. Na ufungua mlango wa maisha yangu na kukupokea uwe bwana na mwokozi wangu. Yatawale maisha yangu. Nifanye niwe jinsi wewe utakavyoniwe. Amen. Sasa kwa vile ambavyo umesali sala hii ya imani na kumkaribisha Yesu Kristo aje maishani mwako, jua hakika kwamba ameshakuja kwa sababu aliahidi atakuja iwapo tutamuomba. Pia unahakikishiwa ya kwamba umesamehewa dhambi zako, umwana wa Mungu na umepata uzima wa milele. Ikiwa unataka kuishi maisha makamilifu na tele aliyoyahidi Yesu, Zungumza naye kila siku katika sala. Igundue mipango maalumu aliyoyapangia maisha yako kwa kuyasoma maandiko matakatifu. Pia jiunge na kujumuika na wale wengine wampendao na kumfuata. Sitakuacha kamwe wala sitakutupa. Nami nipo pamoja nanyi siku zote. Nam mpaka mwisho wa nyakati. <tipos>